これは私の祖父が昭和11年から22年の間中国大陸で体験したことを生前に記した手記である「満州縦横記佐藤義則」第一章「大陸への憧れ」四「祈祷政府保安隊」その後7月29日午前5時ごろ地元の保安隊日本政府が援助していた紀藤政府の軍隊のラッパが鳴ったのでてっきり気象ラッパかと思ったら反乱を起こして私たちの留守部隊を襲撃したのです軍属の給仕に過ぎなかった私には重機がなくただうろうろするばかりでした屋外の日本兵はバタバタと倒れ家屋に飛び込んできた日本兵も負傷して倒れました見ると銃弾が胸部を貫き背中はザクロのように割れて広がりそこから呼吸の音がスースーと聞こえてきました真っ赤な血が流れ私はただ見ているだけで手の施しようがなく兵士が「水をくれ」と叫ぶので水を与えてよいのかためらいながらもとにかく水を飲ませましたがその後すぐその兵士は息を引き取りました私はその兵士の銃を取りそばにいた別の兵士に銃の操作を教わり入り口の内側から飛び込んできた敵兵をすかさず撃ちました続いて飛び込んできた敵兵数名も撃ちました仲間が撃たれたことを知った敵兵たちはその後家屋に侵入するのを諦めたようでしたしかし隣室に通じる扉の隙間から様子を伺うと数名の敵兵が見え話し声が聞こえたので慌てて近くにあった米俵を積み重ねて敵兵の侵入を防ぎました小窓から外に目をやると数名の日本兵が倒れ警備兵の姿が見えません無防備になった野戦倉庫には旅団配下の各車両のガソリンが2000缶ほど積まれてあり弾薬や食料品など相当な量が保管されていましたので私はとっさにこれこそ敵に取られてはいけないと思い反射的に小窓から銃口を向けガソリン缶に数発打ち込み発火させましたすると黒ごろとした火煙が立ち上がりみるみるうちに天を焦がすほどの炎となりその余熱でそばにあった弾薬が自爆し始め次々に鳴り響く凄まじい爆発音に敵兵は驚き退散していきましたこうして早朝から7時間余り続いた戦いは正午過ぎにやっと終わり一息つくことができました敵兵と応戦中に留守部隊隊長大島大尉は作戦の責任を考えたのか突撃の号令を下しましたが私は「隊長今出たら殺されます」と引き止めましたしかし隊長はしばらくして「突撃」と立ち上がり飛び出していきました直ちに敵の銃弾に右腕を撃ち抜かれて倒れすぐに衛星兵に連れられて後方に下がりましたこの戦いで無事生存したのはたったの4人でそのうちの1人が私でした衛兵が去り焼け果てた野戦倉庫に行ってみると4台のトラックのうち1台だけが無事に残っているのを確認しました生き残った4人はこのトラックに乗り込み守備隊がいる通州へ向かいましたその頃、日本軍の偵察機が飛来して順義の町の上を一巡していました今回はここまでですもしよろしければチャンネル登録をして続きをお待ちいただけますと幸いですまた青空文庫の名作を中心に他にも作品を朗読しておりますよければそちらもお聞きください
最後までご視聴いただき誠にありがとうございます